Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meiner Vorschau über die 20 WM in Toronto und in Montreal. Heute fangen wir mit dem Marco Miranda an, einem Stürmer, der bei der GCK Lions spielt. Er ist in Zürich geboren, ist 18 und hat bei der GCK Lions einen Vertrag bis 2018. Er wird hauptsächlich in der Nationalliga B eingesetzt, und zwar beim Partnerteam bei der GCK Lions. Er hat in 18 Spiel 9 Punkte gesammelt und hat 10 Strafminuten abgesetzt. Im Swiss Cup mit der, GZK, äh, mit der ZSC Lions ist er schier explodiert. In einem Spiel konnte er zwei Goal machen. Seine internationale Erfahrung hat er sich in den U18 WMs in Zug und Luzern und letztes Jahr in Grand Forks geholt. <lacht> in Grand Forks hat er in fünf Spielen ein Assist gemacht, hat mit der Minus 4 Statistik abgeschlossen und hat vier Schüsse abgegeben. An der U18 WM in Zug und Luzern hat er sieben Spiel bestritten und zwei Strafminuten abgesessen. Dort hat er minus 3 Bilanz gehabt und fünf Schüsse abgegeben. Er ist mit der Elite auch Meister geworden mit GZK und mit der Elite Neuze mit der ZSC Lions hat er auch den Meistertitel können holen. Letztes Jahr ist er im Ranking von ISS Nummer 85 gesehen von den europäischen, äh, von den europäischen Feldspielern und im Entry Draft beim NHL Scouting ist er auf Rang, Rang Nummer 77 gesehen. Für mich ist Marco Miranda gesetzt. Er ist ein Drittlinienflügel, wo aber auch die Top-Linie aus vom Gegner wird spielen. Er kann die sehr gut aus dem Spiel nehmen ist defensiv ausgezeichnet und ist ein schlauer Flügel, der kaum Strafen nimmt. Was mir ein bisschen fehlt, ist, dass er zu wenig Mut hat, zu wenig Abschluss geht. An dem muss er noch ein bisschen arbeiten. Aber mit 18 kann er dort noch Verbesserungen anbringen. Und das wird er auch machen. Der Jerome Bertmann vom HC Davos war für mich überraschend im Aufgebot. Er ist 19 und hat in äh, Brettigo gespielt. Jetzt äh, ist er beim HC Davos und hat dort einen Vertrag bis 2017. Bis jetzt äh, hat er international so gut wie keine Erfahrung gesammelt. Aber unter dem Arno del Curto, das weiss man, kann er sich gut entwickeln und wird sicher zu dem einen oder anderen Einsatz noch kommen. Für mich war es eine grosse Überraschung, dass er aufgeboten wurde. Mit, dem, mit seinem Talent müsste er eigentlich weiter sein, als er jetzt ist. Und unter Arno del Curto, wo er noch den Feinschliff wird bekommen wird, wird er das sicher auch noch schaffen. Aber an die WM denke ich nicht, dass es ihm wird, wird länger. Muss noch sehr vielen, er muss noch an sehr vielen Orten arbeiten. Aber in der NLA wird er irgendeinen Durchbruch schaffen. Sicher noch nicht in den nächsten zwei Jahren. Aber der Jerome Portmann zusammen mit dem Arno Del Curto, das könnte eine gute Lösung sein. Und die Entwicklung zeigt bei ihm ja gegen Ufe. Der Raphael Prassel ist ein Stürmer aus Zürich. Er ist 19 und spielt bei der GZK Lions, kann als Center oder als Flügel spielen. Für mich persönlich war auch das eine grosse Überraschung, die ihn der Christian Wolwend aufgeboten hat. Er wird vermutlich den Platz im Team höchstens als 13. Stürmer finden können. Er wird nicht einfach sein, für ihn das Team zu schaffen. Defensiv ist er verletzlich. Aber im Abschluss muss er noch mehr mutiger werden. Er muss noch mehr gegen Führer arbeiten. Was ihn auszeichnet, ist seine Fähigkeit als Rollenspieler. Er akzeptiert jede Rolle. Sei es als 13. Stürmer oder sei es einmal aushilfsweise am Flügel oder als Center. Aber wird das länger für einen äh, 20 können gehen? Die Statistiken sagen nein. An U18 WM in Zug und in Luzern hat er in sieben Spielen ein Assist und zwei Strafminuten gehabt. Er hatte minus zwei Bilanz 
und er hat sechs Schüsse aufs Goal geschossen. Darum, ich denke, für ihn wird es dieses Jahr auch nicht einfach werden. Und wenn, dann wird er 13. Stürmer sein und zwar relativ wenig Eiszeit bekommen. Aber das ist sich auch ein Spieler ja gewann nicht.